วัสดีครับวันนี้มาถ่ายรายการกันที่วัดภูมั่นฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาดูความคลืบหน้าของโครงการนะครับว่าไปถึงไหนแล้วเนี่ยจะเป็นบ่อน้ําเหมือนกันเพื่อนเพื่อนดูความอลังการนะส่วนที่เป็นสตูดิโอแก่เห็นทรายเพื่อนามาประกอบเป็นอาคารเฮ้ยมีหมาที่เฝ้าตู้รับบริจาคครับชมความคืบหน้านะตอนผมมาคราวที่แล้วนะเมื่อปีที่แล้วอาคารหลังนี้ยังไม่เสร็จนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมแต่ว่าลายสลากินทรายนะครับเป็นดูใกล้ๆไหมเป็นภาพนูนต่ำเลยนะจะไม่ใช่กึ่งนูนสูงแบบภาษาเขมรนะเพราะว่ายังไม่มีใครคิดวิธีคว้านได้นะคว้านแบบของโมดานนะบางทีผมดูของโมดานแล้วผมจะคิดว่าเขาหล่อเอาหรือเปล่านะเป็นแบบหล่อปูนในสมัยนั้นนะมันเรียบมากเลยนะเนียนแค่แบบนี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ละเอียดนะเพื่อนเพื่อนลองดูเทียบกันนิ้วผมนะแต่นี้จะเป็นการดับแปลงไม่เหมือนลายโบราณนะอันนี้นี่เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นี่นะปรางสามปรางจะอยู่ถัดจากอาคารหลังนี้อยู่ตรงนั้นนะครับอาคารหลังนี้นะครับจากคราวที่แล้วที่ผมมาถ่ายคลิปตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะข้างในยังมีนั่งร้านเต็มไปหมดเลยเหลืองานตกแต่งภายในโอ้โครงการนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคืออีกนานนะครับนานนานวันนี้อากาศจะมืดมืดอึมครึมเลยนะวันนี้เหมือนกับว่าเรามาดูโครงการการสร้างปราสาทนะที่เป็นเหตุทรายแต่ว่าคราวที่แล้วมาวันนี้ก็คืบหน้าไปเยอะเพื่อนๆจะสังเกตนะเนี่ยบริเวณรอบๆของอาคารนะจะมีเศษของหินทรายที่ถูกแกะสลักออกจากอาคารหลักครับแต่ว่าปราสาทเขมรนะไม่มีเลยนะเขาไม่รู้เขาเก็บไปไปทิ้งที่ไหนเนี่ยนะสามปรางที่ชอบเป็นข่าวบ่อยๆเพื่อนหน้าบอลนะครับสร้างแบบแล้วยังไม่ได้สลักลงไปจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือฤาษีท่านหันหน้าไปทิศตะวันออกนะผมหันหน้าให้ท่านไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ทางด้านที่เหนือใต้เนี่ยจะมีระเบียงคดเพื่อนๆเห็นไหมกาลาซ่านะไปดูไหมนี่เสาประดับกรอบประตูเห็นไหมเพื่อนๆคมเหมือนกันนะแต่ไม่คมเหมือนของโบราณของโบราณอ่ะองศามันจะแหลมมันนี่เลยนะกลึงได้คมมากอันนี้เป็นเครื่องมือสมัยใหม่นะแต่จริงๆแล้วในยุคนั้นเราไม่รู้นะอาจจะมีเครื่องมือแบบเหนือชาร์จกว่าที่เราใช้ก็ได้ลูกมกหัวกล่อมหน้าต่างมีช่องละห้าลูกใครที่บอกว่าวัดพวงม่านฟ้าสร้างเหมือนปราสาทนครวัดนะไม่เหมือนนะปฏิการสร้างนะครับการวางผังการตกแต่งไม่เหมือนเลยนะมันแต่ว่าสไตล์นะครับก็ยังเป็นปราสาทแบบขเขมรเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่นครวัดนะไม่ใช่แน่นอนเป็นศิลปะพิเศษนะเป็นการประยุกต์แล้วนะครับพระนี่นะที่กำลังแก่หินท่านผู้ชมรายการท่านที่เคยไปปราสาทนครวัดนะครับกำแพงของระเบียงคดจะเป็นการสลักนะครับเล่าเรื่องของภารตายุทธนะครับแล้วก็การประเพณีต่างๆนะครับของยุคโบราณแต่ว่าระเบียงคดอันนี้นะ่ะเห็นไหมเป็นลูกมะหัวนะไม่เหมือนนะไม่เหมือนที่นครวัดนะเนี่ยเป็นทางเดินเล็กๆนะครับเหมือนกับมีไว้เพื่อกําหนดสมาธินะครับในการฝึกอะ่ะงานโบราณนะเทคนิคที่ยังไม่ขัดนะครับเอาหินผิวหยาบมามาวางก่อนแล้วจึงขัดทีหลังอาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ก็ได้นะถ้าถ้าขัดก่อนนะครับอย่างเงี้ยแล้วมาวางกันอะ่ะโอกาสที่ขอบจะบินอะ่ะเห็นไหมเกิดทุกข้อนเลยจะมากกว่าการเอาหินผิวหยาบมาวางแล้วขัดทีหลังหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะเห็นไหมมันจะบินหมดเลยผมจะยืนเทียบให้ดูนะขนาดของมนุษย์อะ่ะกับแต่ละชิ้นส่วนหินทรายของที่นี่อลังการขนาดไหนเนี่ยมันถึงมามาก
ันนี้จากระเบียนโคดด้านทิศใต้นะเนี่ยมองเข้าไปเป็นปรางประธานนะครับสามสามปรางอีกครั้งนะใครที่บอกว่าเรียนแบบนครวัดนะไม่ได้เรียนแบบนะแล้วก็ไม่เหมือนด้วยนครวัดจะมีลักษณะการก่อสร้างเพิ่มชั้นขึ้นไปใช่ไหมตั้งแต่ฐานเนะ่ยเป็นเหมือนกับจอมประสาทขึ้นไปนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือระดับเดียวกันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดต่อครับถ่ายจากลูกมะหวดออกไปนะในระเบียงคดด้านทิศใต้เนี่ยจะเห็นกองของลูกมะหวดหินทรายนะครับที่เตรียมที่จะเอาไปกลึงเนะี่ยเพื่อนๆอีกข้อสังเกตนะเห็นไหมถ้าขัดให้เรียบก่อนที่จะนําไปประกอบเป็นประสาทนะจะบินตั้งแต่แรกเลยเนี่ยชอบบินหินทรายผมกําลังได้ข้อสรุปแล้วว่าหินทรายเนี่ยหินปราบเซียนเลยนะต้องใช้ทั้งความชนุถนอมนะครับความระมัดระวังความประณีตแบบขั้นอุกฤษเลยครับในการสร้างอาคารหินทรายนะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนะจะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยทันสมัยมากแน่ๆครับไม่อย่างนั้นนะ่ะสร้างงานหินทรายไม่ได้นะหินทรายมันแก่เดี๋ยวเราจะเดินทักษินานะครับเบียงขวาไปเบียงโคตรแม่นมากไปทางที่ตะวันตกทิศเหนือแล้วก็จบเลยมาถึงแล้วนะครับระเบียงโคด้านทิศตะวันตกแล้วก็มองออกไปก็จะเห็นปราสาทสามปราสาทครับส่วนด้านนี้นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่ารูนะครับสําหรับตอนนี้นะเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเนี่ยใส่เหล็กเลยเนี่ยครับเห็นนะโอ้โหทางด้านนั้นก็มีนั่นไงใส่เหล็กแล้วก็ผูกลวดทําให้ผมได้มีแนวคิดอีกอันหนึ่งนะว่ารูอาจจะมีไว้เพื่ออันนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเหตุผลนี้หรือเปล่าเนี่ยวัดระดับนะครับว่าเรียบหรือไม่นะเวลาสร้างนะวัดลูกดิ่งอนะตอนนี้ผมอยู่ทางระเบียงโคดด้านที่ตะวันตกนะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่4นะครับหลังจากเทศกาลปีใหม่นะผมถามช่างเทวันนะครับเขาบอกว่าคนงานยังไม่มาเนี่ยที่ผมเคยอธิบายไว้ในคลิปหลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับตรงมุกที่ต่อกับหน้าบานของปราสาทครับเนี่ยจะมีเสาขึ้นไปแต่ที่บอกอธิบายจะเป็นเสาไม้เพราะว่ามีหลุมให้แสดงเห็นว่าเคยมีท่อนสูงเสาไม้มาก่อนครับแล้วก็จะมีหลังคาแน่นอนครับเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยจากระเบียงคดเดินเข้าไปไม่ร้อนนะสมัยก่อนเดินเข้าไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเนี่ยจะมีทุกด้านนั่นแหละสําหรับที่มีประตูที่ไม่ใช่ประตูหลอกนะเพราะว่าปราสาทเขมรเขาจะมีประตูจริงกับประตูหลอกใช่ไหมแล้วประตูหลอกจะไม่มีแต่บางประตูหลอกผมเห็นก็มีนะอาจจะทําไว้เพื่อนั่งเล่นหรือเปล่านะอันนี้กําลังทําเป็นบารายบ่อน้ำมาก่อนเนี่ยเนี่ยทางเข้านะจากด้านที่ตะวันตกในการก่อสร้างปราสาทนั้นเนี่ยดูมีไว้เพื่อนนี้ไงสายแท่งเลยครับเพื่อเชื่อมกับนั่งร้านนะ่ะพอเรามาดูงานที่เขากําลังสร้างกันจริงๆเราจะได้คําตอบนะในหลายๆอย่างเลยนะรูที่สายแท่งเหล็กมันเป็นไปโดยธรรมชาตินะครับประโยชน์ใช้สอยที่เกิดขึ้นแบบตามธรรมชาติแห่งการปฏิบัติงานณนะเวลานั้นเลยอะ่ะตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วนี่ครับหินทรายบางก้อนนะแบบนี้มันก็จะมีลักษณะเหมือนกับหล่อปูนนั้นจริงไม่ใช่ถ้าเป็นธรรมชาติของเขานั้นนี่จะมีเม็ดกวดเม็ดหินนะแบบนี้อันนี้ผมก็เคยเห็นที่ปราสาทธนวงนะจะมีก้อนนี่แหละตอนแรกผมคิดว่าเป็นปูนหลอดแต่จริงๆไม่ใช่ในธรรมชาติก็มีหินทรายแบบนี้เหมือนกันเนี่ยสวยไหมจากอาคารปรางทั้งสามหลังนะครับไล่จากทิศตะวันตกมานะครับอันนี้องค์กลางแล้วก็องค์แรกทางนี้นะจะเป็นการสลักแล้วนะครับตั้งแต่ฐานแล้วเนี่ยเป็นลายนะครับเขาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยบวกความโบงายเส้นลวดนะลูกแก้วอกไก่แล้วก็ได้มีสลักหน้าบันพญานาคจะเป็นราคาหลังนี้ก่อนจะสร้างเสร็จโอ้ยผมประเมินแล้วนะอีกนานไม่ใช่ง่ายๆหรอกกว่าจะเสร็จอะมุมนี้จากทิศตะวันออกนะครับมองไปยังทิศตะวันตกนะครับแล้วก็เฉียงไปทางทิศใต้เนี่ยทุกอาคารจะมีนั่งรายการก่อสร้างหมดเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมต้องมีพัดลมเลยนะเนี่ยแล้วก็ฝุ่นที่เกิดจากหินทรายตลอดเวลาเนี่ยครับพัดลมพัดให้ช่างกําลังคิดดูว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีแต่ลมธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ย
คลิปการมาเยี่ยมชมเพื่อถ่ายทํารายการที่วัดภูมิฟ้าในวันนี้นะครับเพื่ออัปเดตโครงการว่าไปถึงไหนแล้วขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมไม่ได้สนใจตรงที่เป็นช้างนะแต่สนใจที่เขามีเครื่องประดับเนี่ยแสดงว่าสมัยก่อนพวกสิงโตหินพวกสัตว์ประดับภาษาขเขมรนะมีมีกำไรแล้วก็มีอัญญาณีนะทุกขาเลยนะเนี่ยเนี่ยเพื่อสร้างความฮารุฮราฮาริปเขาวัดให้กับศาสนสถานนะเนี่ยดีไม่ดีก็มีสร้อยคอด้วยนะนี่เนาะพี่ช้างเนาะเนี่ยสร้อยคอตรงเนี้ย